हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं पिरोज और आप देख रहे हैं पौन इन्फोटेक चैनल साथियों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस प्रकार से एक अंक की संख्या लिखी जाती है जैसे छ हमने लिखा था तो हमने हिंदी देवनागरी अंक में इस प्रकार से लिखा था और अंतरराष्ट्रीय अंक में इस प्रकार से लिखा था एक अंक की जैसे हमने लिखा था आठ तो देवनागरी अंक में इस प्रकार से लिखा था और अंतरराष्ट्रीय अंक में इस प्रकार से लिखा था साथियों अब हम इस वीडियो में जो अंतरराष्ट्रीय अंक है उसी को लेकर के चलेंगे क्योंकि मॉडर्न युग में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है क्योंकि हम इसको अपने देश में भी और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी जहां भी हम जगह पे प्रयोग करना चाहते हैं हम इसका प्रयोग हर जगह पे कर सकते हैं आप चाहे तो हिंदी में इनको लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में सारी चर्चाएं कर दी है और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है ये भी हमने बता दिया है आज की इस वीडियो में हम तीन अंकों की संख्या पर चर्चा करेंगे जैसे जैसे हम दो अंकों की संख्या में लिखा करते थे नौ दहाई छ इकाई नब्बे छ छियानवे ठीक उसी प्रकार से यदि तीन अंकों की संख्या लिखा हो जैसे एक दो और छ इसको हम क्या पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से पहले साथियों मैं एक बात आपको बता दूं शुरू में ही सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक दस स्टेप के बाद से इसको बोलने का तरीका बदल जाता है और दस दस ग्रुप के बाद यह अपने बाएं एक स्थान खिसक जाता है और वहां पे उसका नाम भी बदल जाता है जैसे हमने एक एक इकाई को एक ग्रुप बनाया था जैसे एक इकाई उसके बाद से दो इकाई उसके बाद तीन इकाई इसी तरह से करते हुए हम लोग कहा तक पहुंचे थे नौ तक पहुंचे थे और जैसे ही इस नौ में एक इकाई हमने जोड़ा था यानी कि नौ इकाई तक हम लोग पहुंच करके एक इकाई और जोड़े थे तो हमको क्या मिला था दस मिला था और ये दहाई के रूप में क्या हुआ था बदल चुका था तो यह एक स्थान बाएं की तरफ क्या हुआ खिसक गया और उसका नाम भी क्या हुआ बदल गया क्या हुआ दस अब उसी प्रकार से हमने दहाई को इकट्ठा करना स्टार्ट किया फिर यह जीरो से स्टार्ट होकर के नौ तक जाता था यानी कि एक दहाई एक इकाई दस एक ग्यारह दहाई दहाई मिला करके हम लोग पढ़ा करते थे एक दहाई एक इकाई दस एक ग्यारह उसके बाद एक दहाई दो इकाई दस दो बारह उसी तरह से एक दहाई तीन इकाई एक दहाई चार इकाई यानी कि प्रत्येक बार हमारे पास जितनी दहाई थी उसको और उसमें हम कितना इकाई मिलाते थे उसको मिलाते हुए हमने उसको क्या किया था जोड़ते हुए आगे बढ़ा था और इस तरह से जोड़ते हुए हमने नौ दहाई अपने पास इकट्ठा कर लिया था जैसे नौ दहाई और इसको हम लोग क्या पढ़ते थे नब्बे पढ़ते थे यानी कि अब दूसरे स्थान पे जो नाम था उसका स्थान दहाई था और इसको हम लोग क्या करते थे एक एक यानी कि इकाई जोड़ करके और जैसे ही दस इकाई जोड़ करके एक दहाई का रूप हमको मिलता था इस वाले अंक में यानी कि बाएं तरफ ला करके हम उसको जोड़ते थे क्यों जोड़ते थे क्योंकि हमको यहाँ पे भी दस दहाई इकट्ठा करना था और साथियों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दस इकाई मिल करके क्या बनाती है एक दहाई बनाती है अब बात यह आता है कि दस दहाई मिल करके क्या बनाएगी तो जैसे ही हमको यहाँ पे दस दहाई मिल जाएगी यानी कि नौ दहाई और नौ इकाई सबसे बड़ी संख्या क्या है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है नौ होती है साथियों हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किसी भी एक अंकों की संख्या या दो अंकों की संख्या या तीन अंकों की संख्या सबसे छोटी और बड़ी संख्या कैसे आप चुटकियों में निकाल सकते हैं इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे देखिए नौ दहाई और नौ इकाई यानी कि हमारे पास नौ दहाई इकट्ठा हो चुकी है और नौ इकाई मिल चुकी है अब जैसे ही इसमें हम एक जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है दस दहाई इकट्ठा हो जाएगी और दस दहाई जैसे वो होगी वह एक स्थान और बाएं तरफ खिसक जाएगा यानी कि अब देखिए एक स्थान इधर खिसका था यानी दहाई का रूप ले लिया था अब एक स्थान और खिसक जाएगा और इसका रूप बदल करके इस प्रकार हो जाएगा तो अब इसको हम बोलेंगे क्या इसको हम बोलेंगे सौ क्या बोलेंगे सौ अब यह एक सौ उसके बाद दो सौ यानी कि प्रत्येक स्थान पर यह दस का एक ग्रुप बनाने का प्रयास करता है 
अब यह 100, 200, 300, 400 400 इसी तरह होते हुए कहा तक पहुंचेगा 900 तक पहुंचेगा तो क्या साथियों हम पूरा 100 से लेकर के 999 सौ निन्यानवे तक की संख्या को लिख करके सीखेंगे नहीं यहां तक अगर हमने जान लिया कि एक से लेकर के और निन्यानवे तक हम उसको क्या बोलते हैं तो इसके आगे बनाना बहुत ही आसान है और उसी को हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक सौ बोलेंगे अब हमारे पास ये जो दो अंक है दहाई और इकाई और दहाई और इकाई को मिला करके हमने पढ़ना सीख लिया है पुनः ये दोनों क्या करेंगे एक एक दहाई बनाएंगे क्या करेंगे एक एक दहाई बनाएंगे जैसे अब इसमें एक जोड़ा जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा एक सौ एक यानी कि एक इकाई इसमें जुड़ी उसके बाद इसमें क्या होगा दो जुड़ेगा पुनः तीन जुड़ेगा और जैसे ही दस तक पहुंचेगा तो हमको एक रूप इस तरह से मिल जाएगा ठीक यानी कि एक दहाई मिली और सैकड़ा किससे बन रहा है दस दहाई को मिला करके एक सैकड़ा बन रहा है यानी कि पुनः ये जो है एक से लेकर के और निन्यानवे तक पुनः पहुंचेगा और एक से लेकर के निन्यानवे तक के प्रत्येक अंकों को और प्रत्येक दो अंकों की संख्याओं को कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है हमने ये अच्छी तरह से जान लिया तो चलिए अब तीन अंकों की संख्या को कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे इसके बारे में सीखते हैं साथियों इसमें एक परसेंट की कोई भी सोचने वाली बात नहीं है और ना ही टेंशन लेने की बात है यहाँ पे बस उसका जो स्थान है एक सौ दो सौ हम सौ बोल रहे हैं और इस तरह से लिखा जा रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं दो ठीक और यह जिस स्थान पे है उसका स्थान ही बस उसमें जोड़ करके हम क्या कर देते हैं बोल देते हैं अब यह क्या लिखा है एक मिनट के लिए मैं आपसे पूछता हूं यह क्या लिखा है आपका आंसर यही आएगा सर नौ दहाई दो इकाई नब्बे दो बानवे ठीक अब इसके आगे मैं एक दो तीन चार पांच छ यानी एक से लेकर के नौ तक के अंकों में से किसी भी अंक को इसके आगे लिखता हूं तो ये तीन अंकों की संख्या बन जाती है अब इसको कैसे पढ़ेंगे तो बस आपने जाना कि जैसे ही दस दहाई मिला करके एक सौ बनता है उसी प्रकार से ये अंक क्या लिखा है तीन यानी कि तीन सौ और उसके बाद से नौ दहाई दो का नब्बे दो बानवे यानी कि तीन सौ बानवे इसको साथ ही कैसे लिखा जाएगा तीन सौ बानवे उसी प्रकार से आप इन पे ध्यान मत दें बिल्कुल ही ध्यान मत दें क्योंकि इनको पढ़ना आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं यदि आपने नहीं सीखा है इसका मतलब इसके पीछे हमने चार वीडियो बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है और ते एक अंकों को एक अंकों की संख्या को और दो अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है प्रत्येक अंक और संख्या को लिखना और बोलना उन चारों वीडियो में स्टेप टू स्टेप क्लियर किया गया है तो उसमें यदि आप जान लेते हैं तो ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा अब इसी जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ चार लिख दू तो क्या पढ़ा जाए तो इसको हम सिर्फ इसको हटा करके क्या लिख देंगे चार चार सौ बानवे अब साथियों बताइए ये कितना लिखा हुआ है तो आप कहेंगे सर ये तो दो अंकों की संख्या है ये तो हम जानते ही हैं तीन दहाई आठ इकाई तीस आठ अड़तीस और उसके आगे आप एक से लेकर के नौ तक किसी भी अंक को रख लीजिए ना और उसमें बस सौ जोड़ दीजिए यही तो करना है तीन अंकों की संख्या में कुछ नहीं करना है सिंपल आपकी मर्जी एक लिखे दो लिखे तीन लिखे चार लिखे पांच लिखे जो मर्जी वो लिखे यानी कि चलिए हम यहाँ पे सात लिख देते हैं तो हमने सात लिखा अब इसको क्या पढ़ेंगे तो वेरी सिंपल सात सौ क्या पढ़ेंगे हमने इसको पढ़ा था एक सौ तो इन दोनों अंकों पर ध्यान मत दीजिए आप इस पर देखिए ये क्या है तो सात है यानी कि सात सौ आठ लिखा होता तो आठ सौ नौ लिखा होता तो नौ सौ पांच लिखा होता तो पांच सौ और यानी कि एक से लेकर के नौ तक जो भी अंक लिखा होगा उसके आगे बस सौ जोड़ देना है यानी कि एक सौ दो सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ छह सौ सात सौ आठ सौ नौ सौ 
और उसके आगे दो अंकों की जो भी संख्या लिखी हुई है उसको आप लिखना जानते ही है आराम से लिख दें तो साथियों इसको कैसे लिखेंगे इसको बहुत ही सिंपल हो गया सात सौ और तीन दहाई आठ इकाई तीस आठ अड़तीस यानी कि सात सौ अड़तीस चलिए एक और देख लेते हैं सात सौ और एक पांच दहाई दो इकाई जैसे ही तीसरे स्थान पे आप जो भी अंक लिखें उसके साथ बस आप सौ जोड़ लीजिए यहां पे मैंने सात लिखा है यानी कि सात सौ और उसके बाद पांच दहाई दो इकाई पचास दो बावन यानी कि सात सौ बावन कैसे लिखा जाएगा इसको सात सौ बावन क्लियर चलिए एक और तीन अंकों की संख्या को देख लेते हैं अब इसको क्या पढ़ा जाएगा एक परसेंट का टेंशन लेने की बात रहे बीच में बीच में जीरो आया हुआ है उससे आप बिल्कुल घबराइए मत इसको आप जानते ही हैं जो भी अंक लिखा होगा उसके आगे हम सिर्फ क्या करेंगे सौ जोड़ देंगे यानी कि दो सौ और साथियों ये पहले ही स्थान पे है ना यानी एक इकाई ये शून्य है बीच में आया हुआ है तो शून्य दहाई का मतलब क्या एक भी दहाई अभी आपके पास इकट्ठा नहीं हुआ है यानी कि दो और ये क्या है दो पहले स्थान पे है तो इसको वेरी सिंपल है आप लिख सकते हैं दो सौ दो इसी प्रकार से ये हमने तीन अंकों की एक संख्या लिखी हुई है इसको क्या पढ़ेंगे तो इसको भी वेरी सिंपल है तीन सौ और ये क्या है पांच है तो हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे तीन सौ पांच ओके अब इसी तरह से एक और सम देख लेते हैं इसको क्या पढ़ेंगे तो साथियों यहां पे इकाई के स्थान पे क्या है शून्य है तो उससे आप ध्यान मत दीजिए दहाई के स्थान पे क्या है दो यानी कि दो दहाई और दो दहाई को हमने क्या पढ़ा था बीस पढ़ा था और यहां पे चार है यानी कि चार सौ और ये क्या है बीस तो इसको आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं चार सौ बीस आशा करता हूं आपको तीन अंकों की संख्या को लिखना और बोलना अच्छी तरह से आ गया होगा फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत